So I'll open it up to, uh, to questions. I want to let you all know that I'll be posting a, a video of this webinar on both my website, bowlingice.com, as well as on YouTube, so that you can go back to it and see it again or share it with um, your friends or business colleagues. But I open it up to questions. Um, yeah, và đó là những cái cái điểm mà bác đã chia sẻ trong hôm nay. Thì về cái buổi webinar trong hôm nay thì bác đã lưu lại um, mà bác sẽ post lên cái trang web là boilingice.com của bác. Um, và bây giờ thì um, bác rất là muốn nghe cả cái câu hỏi và cả cái thắc mắc của các anh chị về cái chủ đề mà bác chia sẻ trong hôm nay. Và để cho cái việc mà um, chia sẻ cả cái câu hỏi được rõ ràng hơn thì quý anh chị nó có câu hỏi thì có thể là lên uh, ngồi gần cái laptop, gần cái microphone, gần, gần, gần cái microphone để mà giảm cái, cái tiếng vọng. Em xin mời các anh chị ạ. Xong phần chia sẻ của bác Patrick và bây giờ thì ta sẽ đến với cái phần mà, uh, hỏi đáp. Thì bác Patrick bữa nay sẽ hỗ trợ ta giải quyết uh, xử lý khá là một số câu hỏi. Vậy thì ta có những câu hỏi nào? Em có thể nói to lên hoặc là nói lên mình uh, các là mời 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 em lên tại gần uh... uh, xin chào ngài đã chích và anh uh, nam thanh thì đây đây được đây được uh, em em uh, em là tiến sinh viên uh, năm hai chuyên ngành quản trị uh, kinh doanh của đại học tây nguyên thì em có một câu hỏi như như thế này là uh, để có một đội nhóm khởi nghiệp uh, phù hợp thì cần những yếu tố con người nào trong đội nhóm um, so first of all, um... Okay. He is a second year student for the business administration and um, he just want to have a question about how to form a diversity team and how to form an effective team to, um, to start a startup. The first thing you need to ask yourself is what are my talents and what talents am I missing? And you need to find But, partners that are complementary to you and that are providing you with the talents that you are missing. Uh, điểm quan trọng đầu tiên để thành lập một cái đội nhóm thì trước hết là bạn phải biết được là khả năng và chuyên môn của bạn có những gì và bạn đang thiếu những gì. Thì bạn đi tìm những cái uh, thành viên còn lại để bù đắp vào những cái điểm mà bạn khiếm khuyết thì mà, 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 mà mình chưa có. Thì uh, đó là những cái, cái điểm yếu tố đầu, đầu tiên, những yếu tố quan trọng đầu tiên khi mà chúng ta lập đường ngũ. So I'll give you a perfect example. I'm in the process of building a robotics company. And my background is, is business, deal making, fundraising, uh, product development and, and management. But it's not an expertise, or at least it's, it appears not to be an expertise in robotics. But I found an opportunity on market and I did come up with a particular solution, but I need team members to turn that market idea, that market that's there and the idea that I have and make it a reality. So I'm in the process of bringing on the team, a robotics expert, an artificial intelligence expert, uh, a software engineer to complement the team. And I hope that uh, starts giving you an idea of what it is that you need to do to turn your vision into a reality. À, và một uh, ví dụ để bạn có thể hiểu hơn về việc thành lập đội nhóm thì hiện tại là bạn đang uh, bạn vừa bạn đang là có một cái startup về uh, công nghệ robot thì bạn tìm ra được uh, về phía bản thân của bạn bạn là một người có chuyên môn về việc là quản lý tài chính có chuyên môn về việc là đàm phán các cái hợp đồng, à, có chuyên môn về việc là quản lý sản phẩm, phát triển thị trường. Nhưng mà để um, để mà chuyển cái ý tưởng của bác thành một cái um, một cái cái công ty một startup thành công, thì tất nhiên là trong cái đội ngũ bác phải đi tìm những người mà có chuyên môn về uh, những kỹ sư về robot, những kỹ sư về phần mềm, những kỹ sư về phần cứng, thì uh, những người đó sẽ giúp bác là biến những cái ý tưởng của bác thành một cái sản phẩm và một cái dịch vụ để mà à, có thể start up. À, và uh, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhân thân nhé. Dạ. Yeah. So they're going to come to a second question. Và mà cũng đề nghị là bởi vì là chúng ta có 
ขายขยันนะนี่นะก็หอยที่ถ้าจะต้องต้องว่ากูกระเลยที่กูแจกในนี้แบบวันนี้ฉันกูมาตาเวลาจบเฮ้ยเยอะโอเค so we only have the really small amount of time left so after all the question you can just try to make the key point and make it as a simple and a and lean as possible yeah okay first man Uh, xin hỏi là ông có nghĩ đến sẽ trở thành nhà đầu tư hoặc là đã đầu tư cho doanh nghiệp uh, khởi nghiệp tại Việt Nam và một câu hỏi nữa hiện tại thì uh, tôi đang có một doanh nghiệp cung cấp uh, chó cảnh uh, cho các bạn trẻ ở Việt Nam và cũng đã xuất một số con được qua Mỹ tuy nhiên thì uh, qua cái đường tiểu ngạch là các bạn tự mua và tự đi bây giờ tôi muốn qua một kênh chính thống thì cần phải uh, liên hệ với ai và ông có thể giúp được không Yeah. như vậy là chúng ta có hai câu hỏi câu thứ nhất ấy, là bác sĩ uh, có bao giờ nghĩ rằng uh, ông sẽ trở thành một nhà đầu tư tại Việt Nam hay không câu câu thứ hai ấy, là anh này uh, đang uh, muốn tìm cái cách để mà đưa cái thị trường uh, chó cần thủ cứng ấy, từ Việt Nam qua Mỹ và đang đi theo đường tiểu ngạch ok và như bác uh, chỉ giúp con đường tư vấn nhưng mà yeah. ok ta, ta sẽ nói ngắn nhé Yeah, right, okay. Uh, so, so has two questions. So the first question is, um, have you ever think about becoming an investor in Vietnam? Have you ever thought about investing in some startup in Vietnam? That's the first question. So the second question is, he's having a um, startup with the pet industry. So he's selling pet, especially for dog, young people. And he now they just expanding the market, and mostly it's just they want to export it to U.S. officially. So, is there any way that you can support him, and is there any advice that you can give it to him if he want to expand uh, his startup? You said the pet industry. Yeah. Well, what? Yeah. Do so they, this, they, they they sell so, food or they sell. No, they sell yeah. actually the pet by itself. They the dog. The actual pet. Yes. They sell dogs. Yes. And that's interesting. Okay. Let me deal with the first question. I think there's some great opportunities in Vietnam. I certainly hope to have the opportunity of, of going there after the confinement situation has been lifted. As to actually investing in things, most of the time these days, I'm investing in my own startups, things that where I put together the team, I've identified the market. And I support that startup as part of my activities. But I'm definitely looking forward to visiting Vietnam and meeting entrepreneurs and frankly seeing it, what kind of business opportunities might exist to to do something there. Yeah. Uh, về câu hỏi thứ nhất thì bạc rất là muốn tìm hiểu về các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam và bạc uh, nghĩ mình sẽ làm một cái nhà đầu tư ở Việt Nam thì bạc rất là mong chờ sau cái 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 đợt dịch Covid này uh, kết thúc và cái việc mà đi lại uh, di chuyển quốc tế sẽ là thuận tiện hơn thì bạc sẽ về Việt Nam và bạc sẽ tìm hiểu về các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam uh, về phía bản thân của bạc thì bạc rất là bạc đa phần là bạc đầu tư vào các cái startup của mình uh, vì bà có đủ cái quyền kiểm soát và nơi vì startup của bác thì bác có thể là bác từ thành lập cái đội ngũ riêng của bác bác kiểm soát được các cái hoạt động và các cái quá trình phát triển của nó và bảo đảm được cái sự sống của nó được bền vững hơn thì um, hiện tại là trước giờ bác đang đầu tư vào các startup của bác mà thôi thì uh, trong tương lai khi mà về Việt Nam nếu mà có các cái cơ hội nào đó thì bác tất nhiên là bác rất là muốn là hứng thú muốn đầu tư vào các startup ở Việt Nam As to the, the, the pet question I, I love the pet market There's a reality, at least in, in many parts of the world, where people are absolutely crazy about their pets. They'll spend all kinds of money for all kinds of things, whether it's food or, or toys or just about anything. It's just amazing. Pets are wonderful, but, and they spend a lot of money on them. So it's a great market. I, I love the market because it's huge. And people spend money on that regardless of, what the economy is doing. That's my understanding. It's a great market. Uh, và về cái thị trường mà uh, thủ cứng và chó cảnh á, thì bạn nghĩ đây là một thị trường rất là mau mở và thị trường rất là đáng để mà phát triển. Vì có những uh, khách hàng là họ sẵn sàng chí rất là nhiều tiền để mà uh, thỏa mãn cái nhu cầu thủ cứng của họ. Như là họ có thể chi tiền để mua đồ ăn, uh, mua các cái phụ kiện cho thủ cứng. 
um, và đây là một cái thị trường mà bạn nghĩ là sẽ rất là đáng để đầu tư. So to, to, to specifically talk about your business, which is I understand you're selling primarily dogs by mail. And yes. I think that if you wanted to export dogs from Vietnam to the United States, you're going to have all kinds of regulations. So you're going to need to look into that. And I think that is going to be a whole series of hurdles that I, I have no idea how, how difficult that might be. I would guess it'd be pretty difficult because you're exporting a live animal. And that's a highly regulated environment because of concerns about disease. So you're going to really need to look into that significantly. But if you're interested in doing something in the United States with non-live animals, something else, selling products or anything else, it's a huge market. Just a huge market. Uh, và về cái về việc mà uh, có thể là nhập các cái thú cứng và nhập các cái chó cảnh sang thị trường Mỹ một cách chính thống, thì theo quan điểm của bạn là uh, đối với cái việc mà chúng ta đưa một cái sinh vật sống sang Mỹ thì sẽ có rất rất là nhiều các cái quy định và các cái thủ tục và sẽ rất là phức tạp vì liên quan đến việc là chính phủ Mỹ họ sẽ quan tâm tới cả cái vấn đề về dịch bệnh à, và các cái thủ cưng này sẽ đám sang Mỹ nên là à, về phía bạc thì bạc à, không thực sự có nhiều à, kiến thức về cái, cái, những cái quy trình thủ tục này nhưng mà bạc có thể là hỗ trợ nghiên cứu và hỗ trợ tìm kiếm nhưng mà bạn muốn uh, cho anh hiểu là cái quy, quy trình này sẽ rất là phức tạp um, còn nếu anh muốn chuyển hướng sáng những cái việc khác như là bạn những cái thu, những cái phụ kiện những cái sản phẩm mà không gọi là sản phẩm không có siêu sống thì uh, uh, thị trường mỹ là một thị trường rất là mau mở và cái thủ tục sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với việc là nhập bằng uh, chó cảnh sáng I would also Uh, that you we, get we it. Had, uh, and I put my email address inside the chat window. Uh, there might be a way that we can do something because one of the projects I am planning on of starting is something to do with pet food. Maybe because you've already built the platform, there might be an opportunity to À, thưa bác với chia sẻ cái uh, email của bác thì bác uh, cũng như anh, anh là chia sẻ email lại với mọi người ở trong cái buổi webinar hôm nay thì uh, về phía câu hỏi của anh mà có startup về uh, chọn cảnh ấy, thì bác cũng rất là muốn uh, nhận được cái email từ anh thì uh, có thể là uh, bác sẽ hỗ trợ qua email và có thể là giải đáp các thắc mắc chuyên sâu hơn cho anh qua email Ok, uh, cảm ơn uh, bạn về câu hỏi đó rất nhiều Và chúng ta sẽ đến tiếp uh, có hai người nữa đang đăng ký câu hỏi yeah. thì, thì ta sẽ đến với người thứ ba nữa chẳng nhé Yeah, ok, so we have two more questions Chào anh Câu hỏi thứ nhất cho em hỏi Thời gian bình quân đạt điểm hoa vốn đối với startup tốt về công nghệ trên thế giới ạ Dạ, yeah. yeah. câu hỏi thứ hai là tiêu chí đánh giá startup công nghệ thành công khi nào thì được gọi là thành công về startup công nghệ <cười> Ok, rồi, rồi. Là... Được, 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 câu này sẽ, sẽ rất là nhân thôi Như vậy chúng ta có hai câu à, hỏi Thứ nhất là thời gian bình quân để đạt được điểm hoa vốn đối với startup công nghệ Thứ hai là tiêu chí đánh giá startup công nghệ thành công Và khi nào thành công <cười> à, Chắc là câu này nhờ bạn trả lời trong hôm bao phục được nên thế này Yeah, so uh, for this uh, question, you have two questions. So the first question is how a technology startup um, get to that break-even point? Do you have any um, average data on uh, you know, how long does it take for the techno technological startup to get to the break-even point? I'm not aware of any data. And even if there was, to, what's it's not going to tell us. It's, it's going to vary so much from the right? there's, there's no simple answer. Just work, work hard, get up every day, do what you have to do, find your customers, sell, 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 and believe that you know you really, it's going to work. And if it's not working, talk to your customers, find out why it's not working, fix it, and just keep going. 
À, và để uh, trả lời câu hỏi thứ nhất rất là đơn giản uh, là sẽ không không nên dựa vào những cái số liệu nào đó uh, về cái cái uh, về cái, cái 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 thời gian mà một cái startup công nghệ uh, đạt đến điểm hòa vốn vì cái điều này rất là rất là khó xác định bạn chỉ muốn là thay vì anh hỏi câu hỏi đó thì bạn muốn anh tập trung vào startup công nghệ của mình làm sao để bán được sản phẩm cho khách hàng làm sao để thay đổi sản phẩm của mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng càng sớm càng tốt thay vì anh phải là tập trung vào là cái cái thời gian mà đạt điểm hòa vốn thì anh cứ tập trung vào cái việc tìm kiếm khách hàng và việc là đưa sản phẩm mình phù hợp với nhu cầu thị trường thì cái điểm hòa vốn sẽ đến rất nhanh mà thôi so for the second question what key identification that you would have for the successful technological startup how how would you call technology startup a successful is there any evaluators it's, it's really very simple <laughs> whether you're a technology business or non-technology business if you have revenues and your revenues are greater than your expenses and you're making a profit That's it. You're uh, success. Uh, về quan điểm của một uh, một nhà của như bạn thì um, không quan trọng là cái startup công nghệ hay là startup không có công nghệ, cái startup mà để thành công thì nguồn thu lớn hơn nguồn chi là được. Rất là đơn giản. Mọi người đồng ý nha. Hold on a second. I, I need to. If you're a technology company, and let's say you invented Twitter, Twitter in the first week had over 100,000 people signed up. Tremendous, tremendous success. But it took them years to reach break even. So between the first week and today, which is several years, they needed a lot of cash to support. But sophisticated venture capitalists understand this. So when they see something new that has this incredible success, they start writing checks. And they just throw money at you, they say, just a growing user base, eventually we'll figure out how to add advertising and other things so that we can make money. So you, there is a nuance to the answer. So keep that in mind. If you have something that's the next Twitter, the next TikTok, it's going to take you several years before you actually monetize or make profit và để ý thêm về các cái startup công nghệ thì có những cái startup công nghệ thì họ đánh giá dựa vào cái cái số lượng user nhưng mà những cái công ty như Twitter hay là Facebook họ phải có một cái tầm nhìn đỏ và họ phải dựa vào cái số lượng khách hàng, cái số lượng người, người dùng để mà họ đi gọi vốn và gọi được nhiều vòng gọi vốn. Một ví dụ như là Twitter thì cũng phải mất tới 7 năm mới đến được cái điểm hoa vốn. Nhưng mà có thể đánh giá Twitter là một cái, cái startup công nghệ thành công dựa trên việc là họ có rất là nhiều người dùng trong cái, cái giai đoạn đầu tiên. Cảm ơn và chúng ta sẽ đến với câu hỏi à, người thứ tư ạ. Yeah, so um, we're gonna, we're gonna come up with the last question. Tôi có câu hỏi như sau. Để nó nghe rõ không? Được, được, đang nghe. À. Đang nghe rõ, đang nghe rõ. À, làm cách nào để copy các cái giải pháp có sẵn mà không vi phạm về pháp luật cũng như về đạo đức? Để câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là ở những cái vùng mà văn hóa như Việt Nam, những cái vùng mới như tỉnh uh, Lẻ chẳng hạn thì làm sao để áp dụng các cái KPI đối với các cái nhân viên và bắt đầu như thế nào cho nó hợp lý? Yeah. Ok, cảm ơn. Như vậy chúng ta có, uh, có hai câu hỏi. Một ấy, là hồi nãy bạn nói là nên uh, có thể copy những cái giải pháp uh, từ những cái quốc gia khác uh, mang về Việt Nam. Thì một câu hỏi đó là làm thế nào để uh, copy giải pháp có sẵn mà không bị vi phạm các pháp luật 
thế này có hiệu lực và đạo đức và câu thứ hai là về văn hóa quản trị ở chung áp dụng KPI nên bắt đầu như thế nào à, đối với những cái khu vực nó không phải là cái thành phố chẳng hạn ví dụ và cái này chắc có lẽ với tất cả mọi doanh nghiệp ạ dạ rồi okay, uh, phiên phiên anh tắt cái mic giúp em bên bên kia để khỏi bị vòng ok so so we have two question again the first question is you mentioned about we can copy a solution from somewhere else around the world and we apply it to Vietnam but the concern is how we do it ethically and how to not violate the copyright or any patent how to make sure that process when we we use that solution in Vietnam That's a great question. I'm really happy that um, you raised that because it's something that I struggled with for many years. It's called copycat entrepreneurship. And I think one of the best examples of that is there's a company in America that came up with a, a way to get businesses more customers. It's called Groupon. And Groupon was very successful in America. And there was a couple of brothers in Germany that saw that success and they said just do a german version of groupon and that's exactly what they did they hired a team of developers and they developed a german version of groupon and they were extremely successful as you would expect because they copied something that was extremely successful in the us and what happened is that several years later Groupon then went to Germany and they're like, how can we compete against the German Groupon? It's already established. So what did they do? They bought them. They bought them for 300 million I think, euros or dollars. It was 300 million. It's like huge check. I don't know what the legal requirements that were done to let German Groupon exist, but Honestly, what's to prevent you from starting another Amazon? Nothing. There's lots of people selling things online. Not everybody can be as big as Amazon, but there's lots of businesses that exist. I think the legal question has more to do with perhaps if you're copying a specific product. So if you're copying like a mouse, you're like, oh, and you copy it exactly. But mm. with a lot of copyright law, you have the design and you can just make one small change and you're legally you're fine and then there is the inside of the product and you're going to have to re-engineer that and do things differently because if you just somehow you copy it and just execute on it then you're opening up yourself to a lawsuit so that's the issue from a legal standpoint and then you have the whole issue of the ethics And I struggle with that on a, on a, I think it's, it's really important to be honest and ethical and true. Uh, but at the same time, hey, you're in business to make money. And if Groupon US is too stupid and too slow to internationalize, I don't see a problem in seeing something and modifying it and adapting it to your local needs. I don't see a problem with that. It's called competition. If people couldn't compete, then you wouldn't have markets. You just have one company for everything, for each product. And that's what competition is. And we can't stop competition. It's what creates better prices for consumers. It creates better products, um, better services. And at the end of the day, I think, a competitive market is is a good thing for society so i think it's if you're not stealing stealing is definitely unethical but if you're competing that's a completely different thing matter of fact i i have a video on that very topic on my website at bowlingice.com and also on youtube uh, which talks about how to steal like steve jobs And I think if it's a topic that you're really particularly interested in, I think you really enjoy it because it, it delves into all kinds of ways that creativity has been copied throughout the centuries.
and you'll be, I think you'll be really amazed at that there is nothing new in the world. Um, về phía về việc trả lời câu hỏi thứ nhất thì bác muốn um, trả lời theo hai phương diện một là về các cái dịch vụ và các cái giải pháp uh, phương diện thứ hai là về các cái sản phẩm uh, để nói về việc copy các cái dịch vụ và các cái giải pháp thì có một ví dụ là bác lấy ví dụ từ cái công ty Groupon ở Mỹ thì công ty Groupon này là một cái đến từ việc ý tưởng là khi chúng ta mua hàng online hoặc là muốn đi tới các cái nhà hàng tiệm ăn nào thì chúng ta lên cái trang web Groupon này để chúng ta lấy cái voucher đó chúng ta lấy cái voucher theo cái chương trình khuyến mại và chúng ta tải về và chúng ta đem cái voucher này tới có nghĩa là đây là một cái cái, cái trang web giúp người dùng tiếp cận được với cả cái điều cả cái 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 khuyến mại được nhanh hơn và tiện lợi hơn mà chúng ta không cần phải là đi tới cái tiệm đó để lấy cả cái 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 voucher này thì um, uh, đây là một cái, cái công ty rất thành công ở Mỹ Và một ngày nào có hai anh em ở Đức Họ cũng thấy uh, cái ý tưởng này rất là hay Và họ um, mang về Đức và họ thành lập một công ty giống như vậy Cung cấp một giải pháp như, uh, như vậy ở Đức Thì uh, việc ở đây không nói về cái cơ sở pháp lý Thì không um, không vi phạm các cái cơ sở pháp lý nào cả Vì thực tế là ở Đức không có những cái công ty nào uh, như vậy và cái công ty group bond này ở Mỹ cũng chưa đăng ký bản quyền tại Đức và cũng chưa phát triển thị trường ra tại Đức và một vài năm sau khi mà công ty ở Đức này rất phát triển thì đến cái thời điểm mà công ty group bond ở Mỹ muốn phát triển sang thị trường Đức thì à, họ nhận ra là đã ở Đức đã có một công ty như vậy rồi thì họ quyết định là mua lại công ty đó ở Đức để mà lấy thị trường của Đức à, thì về quan điểm của bác vấn đề ở đây là khi mình mang một cái giải pháp Uh, nào đó trên thế giới về về cái đất nước của mình thì um, về việc cơ sở pháp lý đầu tiên là nếu cả, um, những cái giải pháp đó những công ty đó chưa đăng ký bản quyền ở đất nước của mình thì chúng ta có thể là uh, ổn và ok về cái, cái phương diện pháp lý về cái phương diện đạo đức thì uh, đối với bạn là đó là lỗi đây là lỗi của các cái um, đây là lỗi của cả cái, cái startup ở nước ngoài khi mà cái giải pháp của họ chưa đem ra được ngoài thế giới và họ chưa đến kịp với thị trường của mình thì mình nhanh hơn mình mình thành lập ở thị trường của mình trước thôi vì mục đích chính về cái vấn đề đạo đức thì chúng ta vẫn là mang đến các cái giải pháp tiến tiến nhất trên thế giới đối với là thị trường Việt Nam mình đem những cái tốt nhất cho thị trường Việt Nam mình trong khi họ chưa kịp về Việt Nam thì uh, bạn chia sẻ cái quan điểm của bạn như vậy So for the second question, right now in Vietnam, there's so many SME and uh, they are located in the village side or the on the outside of the city, which means the employee not really high educated. So how do you apply, uh, is there any suggestion on how to apply the KPI to uh, the labor employee, like a low labor employee? The KPIs that I, I suggested or the KPIs that you can use really quite simple you know it's, it's revenues how much how many customers came in today and you can count the number of customers how much money is in the box where you collect the revenues it's just really simple kpis they're not complicated you know what's the number of customers who walked into the shop as opposed to number of customers who walked in and purchased You know, do 50% of the people who walk in buy or do only 10% of the people walk in who buy? You, you start simple. People aren't stupid. It's not a function of education. It's a function of showing them and explaining things to them. So uh, I don't see a distinction between a laborer in, in, in the village and somebody in the city. I think you, you, you simply sit them down and explain to them what it is that you're trying to do. And honestly, I think you may even be surprised that some of them might actually come up with, you know, suggestions that you're not aware of because being laborers or employees that are closer to the customer and to the product, they may know more about your customers and your product than you do, but they've never been asked. So, Don't rule that out, because uh, I think that a lot of businesses lose out on a lot of opportunities by not speaking to all of their employees. Uh, về câu hỏi thứ hai thì uh, uh, câu trả lời của bác là 
về cái KPI mà bác muốn uh, nhắm đến là những cái KPI rất là đơn giản. Ví dụ như là uh, điểm được bao nhiêu khách hàng đến cái tiệm trong một ngày, doanh uh, thu một ngày là bao nhiêu. Um, uh, và chúng ta có được lợi nhuận trong một ngày là bao nhiêu. Thì việc áp dụng những cái KPI đó đến với những... Um, những cái nhân sự của mình tại các cái vùng ven là các cái vùng vùng quê hoặc là các cái cho các doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta cứ đưa những cái KPI chúng ta không cần phải giải thích nhiều mà chúng ta cứ là uh, gọi nó là cầm tay chỉ việc uh, để cho các nhân sự đó có thể làm quen với cách sử dụng KPI này và cũng uh, cần thiết là chúng ta cũng không cần phải gọi đó là KPI luôn có nghĩa là gọi đó là một cái thước đó để đánh giá cái cái năng suất công công việc Uh, và quan điểm của bạn là ở những cái thị trường như vậy thì đôi khi những uh, những cái nhân sự của mình lại hiểu am hiểu thị trường và am hiểu khách hàng hơn là cái lãnh đạo doanh nghiệp đó thì chúng ta phải um, có thể câu trả lời ở đâu đó trong đâu đã có sẵn trong đâu của họ rồi chỉ là cái cách của doanh nghiệp chúng ta không biết cách hỏi mà thôi thì uh, một trong những cái lý do mà các startup hoặc các doanh nghiệp cũng thất bại là do là họ không dành nhiều thời gian để mà hiểu cái nhân sự và nhân viên cấp dưới của mình thì bạn uh, nghĩ những cái KPI đó là đến từ những cái thông tin rất cơ bản trong hàng ngày và cái quan trọng là về phía người doanh nghiệp uh, về phía người lãnh đạo doanh nghiệp thì phải biết cách giao tiếp và biết cách hỏi làm sao để mà các cái nhân sự cấp dưới của mình có thể chia sẻ các thông tin đó và chúng ta ở ở trên thì chúng ta bắt đầu là thu thập thông tin và chúng ta phân tích các cái thông tin đó để đưa thành một cái tiêu chí một cái KPI cho cái uh, sự phát triển của doanh nghiệp mình Dạ, yeah, thì em có thể hỏi là như vậy là đã trả lời được hai câu hỏi của anh chưa? Yeah, yeah tuyệt vời, tuyệt vời. Uh, thank you. Thank you very much. Anh yeah. em. Được rồi. Yeah. Yeah, rất, rất cảm ơn mọi người. Ok, như vậy là... Thôi, chúng ta kết thúc hả? Ok. Do, do you have time for one more question? <laughs> oh, yes, please. Go ahead. I'm happy. Yeah, because uh, I think they still want to stay and listen to your uh, answer and advice. Như vậy là bye bye hả? Thêm thêm câu này không? Được rồi. Thì dành 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 cơ hội cho những người nào chưa chưa hỏi ạ. Go ahead, go ahead. Rồi một một câu nữa nhưng mà dành cho người nào chưa hỏi. <cười> thế thôi như vậy thì những câu hỏi khác á à, mọi người à, còn những câu hỏi khác nữa thì cứ gửi qua email à, cho trung tâm trung tâm sẽ chuyển tới Patrick và bác à, bác Patrick sẽ trả lời mọi người à, có thể là qua video và ghi lại hoặc là qua những cái kênh khác vâng và, và buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây và uh, thank you so much for your sharing today and uh, your time with us yeah that's great you, you, know you, you know what we can do um, if you have more questions um, provide provide me with the question and then Nathan if you're okay with it we can do a, just a short video I'll record the uh, questions and answers and I'll post them online. Then you can distribute it to Rồi, và và bạn muốn uh, nhận mọi người là có có thể là cứ email cái okay, câu hỏi cho bác hoặc là qua trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Đại học Huế thì em sẽ là hỗ trợ việc phiên dịch các câu hỏi đó cho bác. Và về phía bác thì bác sẽ trả lời lại các câu hỏi đó bằng video và bác sẽ post những cái video đó trên website để cả những cả anh chị khác có thể xem được câu hỏi đó. Yeah, rất là tuyệt vời. Ok, great. Bye. 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 Bye.